Hello, welcome to the Editor Class, Vishakapatnam. English grammar no, Ati Telika Andar Kathma Yela Bodhinche, Sri Anu Ramesh Babgar video Dwara, correction of sentences no nature kondi. School, college, Mariu competitive exams prepare ye, me andar ki, correction of sentences chala important. Aslu vakyalo, errors any vidalga untai, avi ye vidanga mir karakche ali, avi denipa adar padi untai, ane vishalu, e video dwara mir tells kochu. E video lesson me kadama in atlete, like, share, Mariu, subscribe chandi. Thank you. Hello, welcome to the Edutech class, Vishak Bhatnam. Now we see correction of sentences. So. Andhra Pradesh Open School ho, intermediate exam gichina, got the previous paper so. And our yearly two times exam so the and a kotaga enrollment a one time exam on the Andhra Ferry and Alkabala, October number in Goya exam on the Andhra Gatanalu Santa Lo Ichina, Karsten of Sentence, you say, Manaki, everything on Nai, question Sala Rutanaro, everything answer Chale, and JP Manaka Adno to the Miko, Adika Kundano, Karsten of Sentence so. Waka intermediate open school ke gaadandi. Tarbata intermediate wala ki, tarate degree wala ko don tai, tarate mita competitive exam ki basic fundamentals ho. Basic fundamentals ho nici elte ay mikul clear ka jadno hoti. Abi yeh fundamentals mein donle chodan doksar eat nala onle yo chodno. Kada the first one neither of his answers were wrong. Chodne kada neither in war badindi, B form erbo war in war badindi. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask what about you? What's better? And then neither of his answers was wrong. But Chodanga and the answers, so answers and plural. Oh, plural on the couple to one another, right and best. Can you grammar rule may be same on TV? A grammar rule page number, Chegaluter. Can you take a neither of his answers was so? A base meda, neither Gani, either Gani, everyone Gani, many Gani subjects got one no pudu. Verb in a singular form, no mitis kawale. Can you have base meda, one another, each in topu? Can you answer was so? Okay. The second one only, they went to home by walk. You put a walk, any one at least, you could walk any walk, went to home by walk any child. You could buy any proportion wrong and you can't tell my nature, you put by an order and on and all on on and all. You could walk what a wrong you know on foot and all and on foot and a bike or all at the bike coat roll at the bike rickshaw and a bike car. Can they move propositions key? अंडे टॉप लेने आदमी मात्रों में बाई राधन ने टॉप उन्होंने वाट की अस्तमा मर बाई कारण गेम उन्होंने लेकर मान के ऑन वॉक करा ऑन वॉक करने रांगो ऑन फूट उन्होंने आए मान आंसर करा ऑन फूट अतः वह तो वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ फ्रेंड अंडे वन ऑफ माय इकरा वन ऑफ माय फ्रेंड उन्होंने आए इकर one of my friend is a doctor in a sentence on the you got a mistake you got a nigga you got a friend and a in the gun to get a non form you put a quota one each number single on the one and okay girl and a and a book at the one of the one mother can you want a liquor a single form on the noun form even going to the money got friends of friend and a friends in the culture one of my friends is a doctor can you get a friends and just a mother right in me अतर वाता, I am thinking you are wrong. चोंड एक रा thinking, I am thinking you are wrong. एंड एक रा कुनी the verbs चंडे, एंड इन दिलो English लो grammar लो कुनी यो का the verbs ने इंग continuous form लो वार्ड कर दो, एंड इंग form लो वार्ड कर दो. अलाइन टी में क्या उन्हें एंड love वो टोंडे, तार वाते hate वो टोंडे, तार वाते forget वो टोंडे, तार वाते understand टोंडे, तार वाते जिनको एंड इंग verb दे remember टोंडे. ये दिनगा कुनी में verbs ने एंड दानमे कोई निकंटिन्यूस पाम लो वार को उन लोग उन्हें व्यर्थ सुगुर इंची क्लियर का चप्पा बैठने दा वीडियो लो आ वीडियो तालो वास्ते चोरण ले अचूसते आदमी को दादू होते नुमा का एक रेंड डेकर मान के आई एम थिंकिंग अंडे स्टेट ऑफ माइंड कारण का थिंकिंग अने दिंग पाम मानो दे इपुरे ते इंग पाइंडो या� अतः तो ये could not able to pass the test होने दे ये के जनरल का चूड़न ने ये कर could नहीं थे past ability could नहीं थे able to है ना 
కుడ్ అంటే ఎబిలిటీని చూసేస్తుంది కనుక ఏబుల్ టు ఈజ్ రాంగ్ కుడ్ మీనింగ్ ఎబుల్ టునే కనుక ఎబుల్ టు తీసేయండి తీసే తేరు వస్తుంది గు ఈ కుడ్ నాట్ పాస్ ద టెస్ట్ అది మనకి అప్పుడు అది ద కరెక్ట్ చేసిన అనమాట హీ కుడ్ నాట్ పాస్ ద టెస్ట్ అలాగే ద సిక్స్ మంత్ జోన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బిగ్ కార్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ వాడబడిందండి హ్యావింగ్ అంటే జనరల్గా రెండు సెన్స్లో వాడతాం ఎప్పుడంటే ఒకడు అంటే ఒకటి అంటే స్నానం చేసినప్పుడు రెండోది తింటున్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో హ్యావింగ్ అనేది వాడతాం మిగతా టైంలో ఈ విషయంలో ఇక్కడ హ్యావింగ్ వాడకూడదు ఇక్కడ హ్యావింగ్ వాడితే దీనికి అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బిగ్గు కార్ అంటే అతను యొక్క పెద్ద కార్ను తింటూ ఉన్నాడు అని అర్థం వస్తుంది కనుక ఇక్కడ హ్యావ్కి ఇంగు రాదండి హ్యావింగ్ ఇంగు తీసేయండి హ్యావ్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇంగు పోయిందో ఆరు కూడా పోతుంది ఇక్కడ దే హ్యావ్ ఏ బిగ్గు కార్ ఇక్కడ సపోజ్ దే కాకుండా అనే మీకు హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ సబ్జెక్ట్లు ఉన్నట్టు ఎలా తీసుకోవాలండి ఇక్కడ దే ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ అండి రైట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే హ్యావ్ ఏ బిగ్ కార్ ఇట్ ఈస్ రైట్ నేను సపోజ్ ఇక్కడ దే కాకుండా దీని ప్లేస్లో హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ పెడితే ఈ ఏ విధంగా మారుస్తారని నేను అంటున్నాను అంటే హ్యావ్ తీసేసండి హ్యాజ్ పెట్టాలండి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ సబ్జెక్టులుగా వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ తీసుకోవాలి మిగతా వాటికి హ్యావ్ తీసుకోవాలి అదనమాట తర్వాత సెవెంత్ మంత్ చూడండి హీ హ్యాజ్ ఏ కార్ హ్యాజ్ హీ అన్నానండి హీ హ్యాజ్ ఏ కార్ హ్యాజ్ హీ ఇక్కడ మీరు ఇదేంటంటే ఇది బేస్ ఇది ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగు హ్యాజీ అనేది తప్పండి హ్యాజీ అనేది దేనివల్ల తప్పండి ఇప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ట్యాగులో వెర్బ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉండాలి మెయిన్ వెర్బ్ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ వాడబడింది ఈ సెంటెన్స్ మనం ఏ విధంగా ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈ హ్యాజ్ ఏ కార్ అని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి హీ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ ఇలా అన్న ఒకటేనండి ఈ యాజ్ ఏ కార్ అన్న ఒకే మీనింగ్ వస్తుంది హీ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ అన్న ఒకటి అంటే ఇది గట్టిగా ఇది టెస్టింగ్ చేసి చెప్పడం అమ్మ హీ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ అంటే అండ్ గట్టిగా మనం ఇది లొక్కి చెప్పడం అనమాట ఈ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ ఇప్పుడు దీనిలో మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ డస్ అండి ఈ డజన్ ఇక్కడ తీసి ఈ డజన్ ఇక్కడ తీసుకోండి డస్ ఇక్కడ పాలిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి యు హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ నెగిటివ్ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డజంట్ హీ మన ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందండి డజంట్ హీ దేనికి హీ హ్యాజ్ ఏ కార్కి ఆన్సర్ డజ్ అండ్ హీ చాలా మంది ఇక్కడ హ్యాజ్ అండ్ హీ అంటారండి తప్పది ఎందుకంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి క్వశ్చన్ డ్యాగ్ లో మెయిన్ వర్బ్ తీసుకోకూడదు అంటే చాలా పుస్తకాల్లో మనకి ఇక్కడ ఈ హ్యాజ్ ఏ కార్ని ఇచ్చినప్పుడు హ్యాజే వాడుతున్నాడు హ్యాజ్ కానీ హ్యాబ్ కానీ వాడుతున్నాడు అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ అది చాలా రాంగ్ అండి అది ఎందుకంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ బేస్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాజ్ ఏ కార్ అన్న ఒకటే దీన్ని మనం సెంటెన్స్ ని అంటే ఇంకో రంగంగా దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఏ విధంగాను హీ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ కింద ఇక్కడ హీ డూ అనేది రాదండి ఎందుకు రాదండి హీ కానీ షీ కానీ వచ్చినప్పుడు డజ్ రావాలి కానీ హీ డస్ హ్యావ్ ఏ కార్ కింద చేంజ్ చేసుకున్నాము ఈ రెండు సెంటెన్స్ మీనింగ్ కొట్టాను కానీ ఇందులో హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకోండి ఇక్కడ డస్ డజ్ అంట్ హీ అని వస్తుంది తర్వాత ఎయిత్ వన్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆర్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ అని ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఇది న్యూమరకల్ వాల్యూ ఇలా న్యూమరకల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఆర్ అనేది ప్రోడక్ట్ వాడకూడదు ఏంటి ఇక్కడ ఈజ్ అండి ఈజ్ అంటే వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈజ్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది మీకు క్లియర్ గా నౌన్స్ ఫామ్ లో చెప్పామండి ఆ వీడియో కూడా త్వరలో మీకు అందిస్తాం ఆ చాప్టర్ చూసినట్లయితే మీకు అది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది నౌన్స్ చాప్టర్ తర్వాత ఏదర్ రవి ఆర్ ఐ ఆర్ రాంగ్ ఇక చూడండి ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను మీకు ఏదర్ గానీ నైదర్ గానీ ఎవరి వన్ గానీ ఉన్నప్పుడు అది సింగ్లర్ రావాలి ఇక్కడ కూడా అండి ఏజ్ రారు కానీ నైదర్ నార్ కానీ ఇక్కడ ఏజ్ రారు కానీ నైదర్ నార్ కానీ వచ్చినప్పుడు అంటే సెకండ్ సబ్జెక్ట్ నీరెస్ట్ ఫాలో అవుతుంది అన్నమాట వెర్బ్ ఇక్కడ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఏదండి ఐ అండి ఐకి ఇక్కడ ఆర్ అని ఇచ్చాడు కనుక ఐకి ఆర్ రోజు కదండి ఏం వస్తుంది ఐయాం ఐయాం రాంగ్ అని వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత హీ ఈ స్టడింగ్ క్లాస్ ఫైవ్ ఇక్కడ మీకు ఇంగు ఫామ్ ఉంది స్టడింగ్ అని ఎప్పుడు కూడా అండి ఈ స్టడింగ్ అని ఇంకా చదువుతూ ఉన్నాడు కదా అంతేగాని ఇప్పుడు చదవటం అయిపోలేదు కదా కానీ ఇదేంటి దీన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ లో మార్చాలి ఏ విధంగా మార్చుతాం ఈజ్ స్టడీ తీసేసి ఈ స్టడీస్ అంటాం ఈ స్టడీస్ ఈ స్టడీస్ క్లాస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అయింది మా వాక్యం తర్వాత టేక్ డౌన్ మై టెలిఫోన్ నెంబర్ లెస్ట్ యూ విల్ ఫర్గట్ ఇట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లెస్ట్ అనేది వాడబడింది అంటే ఎప్పుడైనా సరే లెస్ట్ అనేది కానీ వాడబడితే ఇక్కడ విలు పోయి
ఉన్నప్పుడు కష్టంలో ఒక మూడు రకాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత వెలపం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆర్టికల్స్ మీద ఉందా ప్రపోజిషన్స్ మీద ఉందా చూడాలి తర్వాత టైం వర్డ్ ఒకటి చూడాలి ఇక్కడ చూడండి టైం వర్డ్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ నైట్ ఇక్కడ మనకి టైం వర్డ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ కాల్ ద పాస్ట్ అనమాట అంటే జరిపోయింది ఇచ్చాడు కనుక వెర్ స్పీడ్ బీ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఇచ్చిన వెరప్ కూడా పాస్ట్ లో ఉండాలి ఏ వెరప్ ఇచ్చారు ఇక్కడ హ్యావ్ సీన్ కదండి అంటే మెయిన్ వెరప్ సీన్ ఇచ్చు ఈ హెల్త్ వెరప్ హ్యావ్ కనుక ఏం తీసేయాలి మనం ఇక్కడ హ్యావ్ సీన్ తీసేసి ఏం పెట్టాలి సీన్ బదులు సా అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్ ఐ సా దిస్ మూవీ లాస్ట్ నైట్ ఈ విధంగా మనం ఇది కట్ చేసినట్టు అవుద్దాం అనమాట ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ వన్ ది డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంది ఇక్కడ జనరల్ గా ఇక్కడ డిస్కస్ పక్కన ప్రపోజిషన్ వాడబడింది అబౌట్ అని ఈ అబౌట్ అనేది రాంగ్ అండి అంటే కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ పక్కన ప్రపోజిషన్ రావండి అవి ఏంటంటే ఒకటి డిస్కస్ ఒకటి తర్వాత డిస్క్రైబ్ ఒకటి డిస్కస్ ఒకటి తర్వాత డిస్క్రైబ్ ఒకటి ఆ తర్వాత మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకటి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ యొక్క వర్డ్స్ పక్కన నో ప్రపోజిషన్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ప్రపోజిషన్ ప్రపోజిషన్స్ రావు కనుక ఇక్కడ మీరు ప్రపోజిషన్ రాంగు మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ది డిస్కస్ ద యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అంతేనండి రైట్ తర్వాత ఈ ఈజ్ నోయింగ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ టౌన్ ఇందా చెప్పానండి కొన్ని యొక్క అంటే ఫీలింగ్స్ కానీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ యొక్క వెల్ఫ్స్కి ఇంగ్ఫామ్ రాదు ఇక్కడ కూడా అంతేనండి నోయింగ్ కానీ ఇక్కడ నోకి ఇంగ్ఫామ్ రాదండి కనుక నోకి ఇంగ్ఫామ్ వాడకూడదు అయినా కూడా ఇంగ్ఫామ్ రాని యొక్క వీడియోలో చెప్పాం అది మీకు త్వరవాత త్వరలో అందిస్తాం మీరు చూడండి ఈ కెడెండ్ ఇక్కడ నో కింగ్ ఫాన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంగ్ తీసేయాలి ఎగిసిపోతుంది హీ ఉంది కాబట్టి నో వెర్బ్ ఎలా వస్తుందండి ఈ తర్వాత సింగ్లర్ ఫామ్ ఉండాలి ఇక్కడ సింగ్లర్ కాదు కనుక ఇచ్చిన వెర్బ్ సింగ్లర్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది నోస్ ఏం ఉండాలండి హీ నోస్ హీ నోస్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ టౌన్ ఆ తర్వాత ఐ కంగ్రాచు ఐ కంగ్రాచులేటెడ్ హర్ ఫర్ స్టాండింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎంసెట్ ఉంది ఇక్కడ కంగ్రాచులేట్ అనే వెర్బ్ వాడబడింది ఎప్పుడు కూడా అండి కంగ్రాచులేట్ అనే వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు ప్రపోజిషన్ ఆన్ తీసుకోవాలి ఆన్ కంపల్సరీ ఆన్ ఉండాలండి ఇక్కడ ఫర్ కాదు దీని ప్లేస్ లో ఆన్ ఉండాలి ఐ కంగ్రాచులేటెడ్ హర్ ఆన్ స్టాండింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎంసెట్ అలా వస్తుందండి తర్వాత దే వెంట దేర్ ఈజెంట్ హీ ఈజెంట్ ఇట్ ఇది మీకు ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వాడబడింది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో ఈజెంట్ ఇట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు వెర్బ్ చూ స్టెమ్ అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ పాట్ లో వెర్బ్ చూడండి వెర్బ్ ఏముందండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వెర్బ్ వి టూ అండి అంటే వెర్బ్ టూ అంటే వెర్బ్ ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసుకోమని చెప్పాను కదా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో కానీ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఏమున్నాయండి మెయిన్ వెర్బ్ ఎలా ఇచ్చినప్పుడు డూ డస్ డిడ్ లో ఏం తీసుకుంటాం డిడ్ తీసుకుంటాం అన్ని సబ్జెక్ట్లు కూడా డి డిడ్ అండి కానీ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్ పాజిటివ్ వన్ కానీ ఇక్కడ మీరు నెగిటివ్ చేయండి డిడ్ అంట డిడ్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ దే అండి కనుక అక్కడ ఇట్ కాదండి మీరు ఇటు పోయి ఏం పెట్టాలి కానీ మనం మీరు కూడా దే తీసుకోవాలి అంటే డిడ్ అంటే దే ఈ విధంగా మనం దాన్ని కట్ చేయాలన్నమాట తర్వాత ఎయిటీన్త్ వన్ ఐ మేడ్ హిమ్ టు లెరన్ ద పోయిమ్ బై హోట్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మేడ్ అనే యొక్క వెర్బు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ హిమ్ తీసుకున్నప్పుడు టు ప్రపోజిషన్ రాదు ఐ మేడ్ హిమ్ లెరన్ ద పోయిమ్ బై హార్ట్ అనాలి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన టూ ప్రపోజిషన్ తీసుకోకూడదండి ఏ ప్రపోజిషన్ కూడా రాదు కనుక ఐ మేడ్ హిమ్ లెరన్ ద పోయిమ్ బై హార్ట్ ఇక్కడ టెల్ మీ వెర్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ చూడండి టెల్ మే టెల్ మీ అనేది కానీ మూసేస్తే వెర్ ఈజ్ యువర్ రైట్ వెర్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అండి వెర్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ దట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ బట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన మిస్టేక్ ఏంటంటే టెల్ మీ అని వచ్చారు కనుక ఈ విధంగా వెర్బ్ చెవరు ఉండాలి వెర్బ్ ఇక్కడ రాకూడదు వేరు పక్కన అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి అంటే ఈజ్ ఇక్కడ తీసేసి వేర్ ఎవర్ హౌస్ ఈజ్ ఇలా వస్తుందండి వేర్ ఎవర్ హౌస్ ఈజ్ టెల్ మీ వేర్ ఎవర్ హౌస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఈజ్ అనేది రాంగ్ అండి ఇక్కడ రాంగ్ ఇది ఆ తర్వాత ద బాయ్స్ ఎంజాయిడ్ అట్ ద ఎంజాయిడ్ అట్ ద పిక్నిక్ ఈ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయండి ఎంజాయిడ్ కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు వీటికి రిఫ్లెక్స్ ప్రాణం చేసుకోవాలి దీని పక్కన దీని పైన రిఫ్లెక్స్ ప్రాణం రావాలి ఎప్పుడు కూడా ఎంజాయిడ్ పక్కన ఇక్కడ ఏంటి బాయ్స్ అండి నిద్దే కదండి కనుక ఏంటి ఏమొస్తుంది దే జమ్ జల్స్ ద బాయ్స్ ఎంజాయిడ్ జమ్ జల్స్ రిఫ్లెక్స్ ప్రాణం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ జమ
దే వర్ టాకింగ్ సంథింగ్ అని ఉన్నారు ఏదో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారండి అది టాకింగ్ కాదండి అవాడింగ్ ఏమన్నా దే వర్ డిస్కసింగ్ అనాలి టాకింగ్ అనేది తప్ప ఇక్కడ దే వర్ డిస్కసింగ్ దే వర్ డిస్కసింగ్ సంథింగ్ అని చెప్పి ఉన్నారనమాట తర్వాత షీ ఈజ్ హేటింగ్ హిమ్ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇదే ఫామ్లోను ఇక్కడ నో నోకి ఇంగు రాదు అలాగే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి వచ్చిందని ఇక్కడ నోకి ఇంగు రాదు అదేవిధంగా థింక్ కింగ్ రాదు థింక్ కింగ్ ఫామ్ రాదు నో కింగ్ ఫామ్ రాదు అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు హేట్ కింగ్ ఫామ్ రాదు అలాగే లవ్ రాదు కనుక హేట్ కింగ్ ఫామ్ రాదు కాబట్టి ఏం పోతుంది ఇంగు తీసేయాలి తీసే ఎప్పుడు కూడా హెచ్ఏటీఈ హేట్ అవుతుంది హెచ్ఏటీఈ బట్ ఇక్కడ షీ అన్నాడు కాబట్టి హేట్స్ రావాలి షీ అన్నాడు కదండి షీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వేప సింగ్లర్ రావాలి షీ హేట్స్ రావాలి షీ హేట్స్ ఈ అంతేగాని షీ ఈజ్ హేటింగ్ ఈమ్ అని చెప్పి అనకూడదు అనమాట తర్వాత దిస్ బుక్ ఈజ్ కాన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఇది కూడా అలాంటి వెర్బేనండి ఈ వెర్బ్ కూడా ఇంగ్ అనేది ఉండదు ఇది కాన్సిస్టింగ్ ఇంగ్ ఉండదు కనుక ఏం పోతుంది ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇంగ్ తీసేస్తే ఈజ్ పోతుంది దిస్ బుక్ అంటే ఇట్ అండి ఇట్ కదా దిస్ బుక్ కాన్సిస్ట్స్ ఏముండాలి ఏంటడా సివన్ ఎస్ఐఎస్ టీఎస్ కాన్సిస్ట్స్ ఉండాలి దిస్ బుక్ కాన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ అలాగే ద లాస్ట్ వన్ చూడండి హీ డో నాట్ నో హౌ టు స్విమ్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ మిస్టేక్ అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ షీ ఇటు వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వెర్బ్ జనరల్గా అతనికి ఈ డో నాట్ నో అవుట్ సిమ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలండి దీన్ని డూ ఫామ్ కాదండి ఇది డూ అనేది ప్రజెంట్ ఫామ్ నేను ఇక్కడ కూడా మనం కూడా ప్రజెంటే తీసుకోవాలి ఎప్పుడు ఇది హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ వచ్చినప్పుడు డజ్ రావాలి అంతేగాని డూ కాదు మిగతా వాటికి డూ అండి ఐ వీ యూ దే వస్తే డూ వస్తుంది దీన్ని మాత్రం డ్రగ్ తీసుకోవాలి మనకు ఆన్సర్ ఏ విధంగా వస్తుంది హీ డస్ నాట్ నో హౌ టు స్విమ్ ఇది మన ఆన్సర్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం దీన్ని అంటే ఏదో కరెక్షన్ చేయాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా అండి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అండి అంటే మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బాగా బాగా వచ్చినట్టయితే అంటే నవ్వును ఆ తర్వాత ప్రాణవును ఎగ్జైట్ యాడ్ వర్పు ప్రపోజిషను ద కన్వెన్షను ఇవన్నీ కానీ వచ్చినట్లయితే ఆ తర్వాత కొన్ని యొక్క బేసిక్ వెర్ ఫార్మ్స్ అయినా మీరు కానీ నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈజీగా ఏ లెవెల్ అయినా ఈజీగా చేయొచ్చు అండి దట్టు కాంపిటేటివ్ లెవెల్ కూడా చిన్న చిన్నవి మనకి అవి ఎక్కడ వాటి మనకి బేసిక్ తెలియకుండా ఉంటాయి అనమాట అంటే బేసిక్ రూల్స్ వస్తే కానీ చేయలేము మనకి ఏం ఏం చేయాలి మనం బేసిక్ ఫండమెంట్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి ఆ ఫండమెంట్స్ అని ఎక్కడ దొరికితే మనకి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ ఇది కూడా టెన్త్ ఇంటర్ కాదండి ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ టెన్త్ ఇంటర్ అలాగే మీది ఇక్కడ ఓపెన్ స్కూల్ డిగ్రీ ఉన్నాయి వాటిలో బాగా అంటే బేసిక్స్ అన్ని కూడా దొరుకుతాయండి వాటిలో ఆ ఫండమెంట్స్ కానీ నేర్చుకున్నట్లయితే ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా మనం ఏ ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా ఫేస్ చేయవచ్చు చాలా మీకు అది సబ్జెక్ట్ పరంగాను తర్వాత రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లోను అలాగే మనకి అంటే జనరల్గా స్పీకింగ్ కోర్స్ కింద కూడా బాగా ఇవి ఉపయోగిస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొన్ని అంటే ఇవాళ సూపర్ ఒక ఫిఫ్టీ వీడియోస్ మా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయండి ఇది మీరు అన్నీ చూడాలంటే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి ఎడ్యు టెక్ రమేష్ ఎడ్యు టెక్ ఎడ్యూ టెక్ రమేష్ అని కానీ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మేము అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జనరల్గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది ఫండమెంటల్స్ నుంచి కూడా చెప్పడం జరిగింది అక్కడ ఆర్టికల్స్ అనే చాప్టర్ చాలా క్లియర్గా ఉంది ఏ బుక్లోను దొరకనటువంటి టేబుల్ ఫామ్లో చెప్పాము అది అది మీకు చూడండి ఒకసారి అది అది చూస్తే జస్ట్ ఒక పది నిమిషాలు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాప్టర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆర్టికల్స్ మీద ఏ బిట్టైన సరే మీరు ఈజీగా చేయగలరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కాంప్లెన్స్తో చెప్పాం అనమాట అది ఏ బిట్టైన సరే మీరు అది ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఆర్టికల్స్ మీద అలాగే కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ అలాగే యాక్టివ్ స్పైసీ వైస్ డైట్ ఇండర్స్ ఇచ్చి త్వరలో మీకు అన్ని అది అందిస్తాం అది ఈ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు ఒక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ బిట్స్ ఇస్తాం అండి వీటిని ఇలాగే మన బేసిక్ రూల్స్ అంటే బేసిక్ ఫండమెంట్స్ మీద త్వరలో చేద్దాం ఉద్దేశంతో మా యొక్క ఎడ్యుటేక్ టోస్టర్గా దీన్ని మీకు అందివ్వడం జరిగింది ఇవి మీకు కానీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి పర్వాలేదు అర్థమని అనుకుంటుంటే డూ వన్ థింగ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ Okay, yeah, thank you to all. I meet you again.